டாக்டர் ப்ரூஸ்லிக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு நாலு வருஷம் அதான் என்னென்னா ரொம்ப சீக்கிரம் நீ வந்துட்ட ரொம்ப ரொம்ப இதாக பேசுகிற உனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈஸியாக கிடச்சனால தான் நீ இப்படி இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நாலு வருஷம் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படணுமோ அதை நான் பண்ணிட்டேன் கஷ்டம்னு இல்லை சரி ஓகே அது பாஸ் விட்டுலாம் அது எனக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஐயா பண்ணு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கதையை கேட்டார் இது நாங்கள் வேறு ஒரு கேங்ஸ்டர் ஒரு கதை பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்பா ரெண்டு மூணு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் போய் மீட் பண்ணி அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்குறப்போ அவங்க லைஃப்பில் நடந்த சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ எனக்கு அது என்னென்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னென்னா அவங்க கூட போய் உட்காந்துருக்கிறப்போ அவங்க நம்மள மாதிரியான ஒரு ஆள் நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து நம்ம வேலைகள் மாதிரி அவங்க ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க கூட அந்த டிராவல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எனக்கு வந்து இதை படமாக்கணும் இதை வந்து சினிமாவாக்கணும் ஸோ கதையின்னு வேறு எங்கெங்கேயோ தேடாமல் நம்ம ஊருக்குள்ளார திருச்சியில் நம்ம ஏரியாவில் நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு கதையை எடுப்போம் இப்போ போலீஸ் கதை த்ரில்லர் அப்படின்னோன்னு வேறு ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கிறத வந்து எனக்கு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு கதை சொன்னார் அது அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவில் இருந்து இந்த விஷயங்களை பார்த்தா எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறப்போ ஐடியாவாக மட்டும்தான் மதன் சார்கிட்ட சொன்னேன் சொன்னோன்னா அவர் வந்து இதை டெவலப் பண்ண அப்படின்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு அதை டெவலப் பண்ணி வர்றப்போ ஃபில்மாக பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பேசியிருந்தோம் அப்புறம் ஜிஃபைவில் அப்ரூவ் வாங்கினோம் கௌஷிக் சார் சிஜு சார் எல்லாருமே கதை கேட்டாங்க ஷாம் சார் விமலனா விமலாண்டா கதை சொல்கிறப்பையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கதை சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அண்ணனுக்கு வந்து அந்த கதை பிடிக்கல அப்புறம் இந்த கதை சொன்னேன் இந்த கதை சொன்னோன்னே அவர் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டார் அப்புறம் அண்ணங்கிட்டையும் நான் போய் சொன்னேன் அண்ணன் இந்த கேரக்டர் இது தானே இந்த கேரக்டர் இது தான் பண்ணோம் அவருக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கதை தான் தெரியும் நான் ஃபோர் ஹவர்ஸ் படம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கதையை கேட்டு அந்த கேரக்டர் கரெக்டாக கேட்டு அவரே ஒரு ஒரு நானே வந்து ஓகே நான் டேக்குன்னு சொன்னாலும் தம்பி தம்பி இல்லை இல்லை இந்த பருதி வரலை ஒரு நிமிஷம் பருதியாக நான் ஒரு தடவை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப பண்ணி பயங்கரமாக வந்து இந்த இப்போ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு விமல் நான் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது வந்து நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் இந்த கேட்ட சஜஷன் சொன்னேன் அவர் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் என்னை எனக்கு வந்து பயங்கரமாக வந்து சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்தது நான் நான் சாதாரணமாக சொல்கிற ஒரு சீனை கூட அவர் வந்து பயங்கரமாக வந்து டெலிவர் பண்ணுவார் அதே மாதிரி இனியா இனியாவும் பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக பண்ணாங்க ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் அப்புறம் இனியாடியே தயங்கி தான் கேட்டோம் இதை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னோ அவங்களும் வந்து அவங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகை தான் நான் அப்போலேருந்து வாகேஸ்வரா பார்த்ததுக்கப்புறம் எப்படி இவங்க ரொம்ப ரொம்ப யார் ஹீரோயின்னு கேட்குறப்போ இனியான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் சொன்னேன் சார் அண்ணனும் சரி ஓகே அப்படின்ட்டாரு அப்புறம் அஜித் சூப்பராக மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி கணேஷும் வந்து எவ்வளோ தடவை தெ இதை கட் பண்ணிடலாம் கணேஷ் திரும்ப இதை வந்து சேர்த்துடலாம் கணேஷ் நீ எத்தனை தடவை சொன்னாலும் சரி ப்ரோ சரி ப்ரோ சரி ப்ரோன்னு சொல்லி என்னென்னா அவன் திரும்ப ப்ரோ ரெண்டாவது படம் இதில் விட்டேன்னா அவ்வளோதான் என் லைஃபு ஸோ ஜி ஃபைலையுமே அதான் பிரச்சனை நீ எப்போ தான்டா படம் தருவ நீ தருவியாக தரமாட்டியாடான்ற ஜோனுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப பார்த்து பார்த்து ரொம்ப மெனக்கட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டே ரெண்டு எபிசோடு மட்டும் போடலான்னு சொன்னாங்க பட் எனக்கு ரெண்டு எபிசோடு அந்த வெப் சீரீஸுங்கவும் அதோடய செட்டப்பே ரெண்டு எபிசோடு இருக்குது ஸோ ரெண்டு எபிசோடு மட்டும் போட்டால் பிடிக்காது சில பேருக்கு அது லேகாக தெரியலாம் அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்லோ பேஸில் இருக்கும் ஸோ அஞ்சு எபிசோடு போடுவோம் போட்டால் அதோடய சென்ஸ் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்கள்டையும் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்போம் கொஞ்சம் இருந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி ரெய்ஸ் செஞ்சு இருந்து பாருங்கள் அஞ்சு எபிசோடு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருக்க பிடிக்கலங்கிறது உங்களோடது பட் எனக்காக என்னோடய அதான் நான் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து அதை இருந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து ஆக்சுவலாக அது தம்பி சொன்ன மாதிரி படமாக தான் ஆரம்பித்தது லயன் சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு படமாக தான் இருந்தது அது டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக வந்து இது வந்து ரொம்ப கண்டென்ட் பெருசாகிக்கிட்டே இருந்தது ஏன்னா இது வந்து திருச்சியில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் அதனால் கண்டென்ட் வந்து பெருசாகிக்கிட்டே இருந்தது அதனால் இது வந்து ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இது சொன்னால் அது சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இது கொஞ்சம் பெருசாகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் தான் ஜிஃபைல எல்லாருமே வந்து எஸ்கே மதன் அண்ணன் எல்லாருமே உட்காந்து இதை பேசி இது வந்து ஒரு வெப்
ஏன்னா அதனால இந்த மூணு பேர்த்தை நம்பி ஜி ஃபை வந்து இந்த வேலையை கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு அவங்கள தான் பாராட்டணும் ஏன்னா இது வந்து மூணு தோத்தவங்கன்னு பார்க்குறதா இல்லை மூணு அனுபவசாலிங்கன்னு பார்க்குறதான்னு தெரில நாங்கள் வந்து இது மூணு பேர் அனுபவசாலியாக தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா தோல்வியில் தான் ஒரு அனுபவம் கிடைக்குது இதை வந்து ஒரு அனுபவமாக பார்க்குறேன் அதேமாரி பசங்க படம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் வந்தது இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் என்னோடய இந்த விலங்கு வந்து ஒரு கம்பேக் படம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பசங்க படம் பாண்டியராஜ் என்ன என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் அவரோட உதய உதவியாளர் பிரசாந்த் வந்து என்னை ரீ என்ட்ரி வரைக்கிறான் அது வந்து ரெண்டு ஒரு கோ இன்ஸ்டண்டாக அது நடந்திருக்கு இதில் வந்து அதுக்கப்புறம் இனியா அவர்கள் வாகேஸ்வரா படம் பண்ணோம் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெளியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு பத்து பதினோரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் இந்த விலங்கு படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது கூட ஒர்க் பண்ணதில் வேலை செஞ்சது அதேமாரி தம்பி சொன்ன மாதிரி பாலசரவணன் அவருக்கு ஒரு அண்ணன் கிடச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு தம்பி கிடச்சிருக்கிறான் ஏன் இதுன்னா இது வந்து சும்மா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இந்த ஷூட்டிங்கில் நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகணும் எங்கள் நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக இருந்தோம் அப்படி இருந்தோம் அப்படி இருந்தோம்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது அண்ணன் கண்டிப்பாக வந்து தம்பி ஏன் தம்பினா எனக்கு ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு தம்பி இருந்தான் அவன் இப்போ இல்லை ஒரு ஆறு ஏழு வயசில் கொஞ்சம் தவறிட்டான் அவன் கிட்டத்தட்ட சாயல் அப்படியே வந்து சரவணம் பாலஸ் தம்பி மாதிரியே இருக்கும் அதை வந்து சொல்லியிருப்பேன் பழகும் போது பார்த்தா ஏதோ என்னோட அந்த தம்பி கிட்ட பழகிற மாதிரியே ஒரு உணர்வு வந்தது அதை சொன்னேன் நான் அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோவையும் காமிச்சேன் அதனால அதுதான் அதனால இது வந்து என்னோட உண்மையான தம்பி மாதிரி தான் ஏன்னா ஒரு அனுபவம் வந்து இந்த ஒரு பத்து வருஷமா என்னோட படங்களோட அனுபவம் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா வீட்டில் உட்கார்ந்தப்போ எனக்கு இந்த பத்து வருஷத்தோட அனுபவம் இந்த ரெண்டு வருஷம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இந்த பத்து வருஷத்தோட அனுபவத்தை நான் வந்து சம்பாரிச்சிருக்கேன் அதுதான் சொல்லணும் அதேமாரி இப்போ வந்து யார யார் எப்படி நான் கதையை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் முதற்கொண்டு எல்லாமே நான் கற்றுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா கதை வந்து முதல்ல எனக்கு பிடிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு பிடிச்சி திணிச்சு அதில் நான் நடித்ததுன்னா அது எப்படியெல்லாம் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்காக நிறைய உதாரண படங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் இனிமேல் வந்து முழுக்க முழுக்க என்னோடய கவனத்தில் நான் கதை அது தப்போ ரைட்டு அதுங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு அதனால் என்னோட பார்வையில் என்னோட செலெக்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து யாரும் மேனேஜர் கூட கிடையாது எல்லாமே எதாக இருந்தாலும் என்கிட்ட டைரெக்டாக எல்லோரும் டீல் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் அந்தளவுக்கு மாற்றம் வந்திருக்கு என்னோட வந்து கம்பேக் படமாக இந்த விலங்கு படம் அமையும் இந்த விலங்கு படத்திலிருந்து அடுத்தடுத்து வர்ற படமும் ஒவ்வொரு படமும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நல்ல ஒரு போனால் ஒரு போர் அடிக்காமல் நல்ல படம் பார்த்தோம் பரவாயில்ல விமலம் இப்படியெல்லாம் நடிக்கிறானே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோடு தான் நீங்கள் வெளில வருவீங்க அந்த மாதிரி கதையாக தான் செலக்ட் பண்ணி பண்ணலான்னு இருக்கேன் எல்லோரும் இருந்து படத்தை பார்த்துட்டு போங்க நன்றி வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வீ மீண்டும் ஒரு நல்ல படம் மூலமாக அவங்கள எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எஸ்கே பாட்டிஸ் மதன் சாரோட ப்ரொடக்ஷனில் நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதில்லை ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட டீமில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அண்ட் ரொம்ப பெரிய படமாக இருக்குது எனக்கு அண்ட் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வெப் சீரீஸ் கூட அதுவும் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் படத்தோட ஹீரோ விமலோட ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் ஜோடியாக நடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் விமல் பற்றி சொல்லி தான் ஆகணும் நான் ஃபஸ்ட்டு வாகேஸ்வரோட வேலை பார்க்கும்போது ரொம்ப சுட்டியாக இருப்பாங்க எப்போவுமே காமெடியாக இருப்பாங்க ஃபன்னாக இருப்பேன் இப்போ வந்து அவங்க சினிமா வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பார்த்துருக்காங்க அது வந்து எனக்கு நானும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணேன் சினிமாவில் ஸோ அவர் ஆப்போசிட்டில் வந்து டைலாக் பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அண்ட் அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவர் கூட இணைந்து நடிக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு கோஆப்ரேட்டிவான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு இங்கே இவங்க நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு பாட்டு பாடினாங்க இதுவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் சாங் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பாடல்கள் கிடையாது ரொம்ப கனமான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்கும் அது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வெப் சீரீஸ் இந்த கதாபாத்திரம் ரேவதின்ற கதாபாத்திரம் ஒரு நைன் மந்த் பேபி கேரி பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டருக்காக கொஞ்சம் வெயிட் போட வேண்டியதாக இருந்தது ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு சின்ன இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பழைய மாதிரி டான்ஸ் எக்ஸசைஸ் எதுவுமே பண்ண முடியல ஸோ கொஞ்சம் உடம்பு வெயிட் போட்டேன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த
அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகும்னு நினச்சேன் அது வந்துருந்திங்கன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் மூவி ஆறு ஆயிருந்திருக்கும் பட் விலங்கு எனக்கு லக்லி வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் வெப் வெப் சீரீஸாக வரப்போகுது ஸோ இந்த கதாபாத்திரத்துக்காக சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் மாற்றி பண்ணேன் இது முடிச்சுட்டு தான் ரைட்டரில் ட்ரிம் ஆகிட்டு ரைட்டர்லேயும் பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்தடுத்து நல்ல நல்ல கதாபாத்திரங்கள் வந்து என்னை தேடி வருது ஸோ தொடர்ந்தும் நல்ல டேரக்டர்ஸ் நல்ல கதாபாத்திரங்கள் எனக்காக கொடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னோடய டேலண்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து காட்டுறதுக்காக நல்ல கதாபாத்திரங்கள் நடிப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அண்டு தமிழ் சினிமாவில் வந்து எப்போவுமே எனக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது அதே மாதிரி என்னோடவே என்னோடய ட்ராக் என்னோடய கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறேன் இந்த படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இது எனக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடை ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு கம்பேக் ஸோ கம்பேக்னு சொல்கிறது விட இந்த கண்டென்ட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் லைக் அதில் கிடைச்ச சந்தோஷம் வந்து லைக் சரி ஒரு ஒர்த்தான கம்பேக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதுக்கு நான் நிறைய பேத்துக்கு நன்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட தம்பி ஐயப்பன் ஸோ அவர் தான் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நான் மட்டும் தனியாக உட்காந்துருப்பேன் ஸோ அப்போது ஒரு நாளைக்கு ஐயப்பன் ஃபோன் பண்ணி தம்பி எங்கடா இருக்க அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லை நான் திருச்சியில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் ஏன்டா திருச்சியில் இருக்கா வா சென்னைக்கு வாதாச்சு பண்ணலான்னு சொன்னப்போ ஸோ அடுத்த வார்த்தை எதுவுமே பேசாமல் அடுத்த பஸ்ஸு கிளம்பி திரு சென்னைக்கு வந்துட்டான் வந்துட்டு என்னை பார்த்துட்டு என்னென்ன இப்படி இருக்கீங்க ஆஃபீஸில் யாருமே இல்லை ஒரு காலத்தில் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்த ஒரு கம்பெனி இது ரொம்ப தப்பாக இருக்குதுன்னு அப்படின்னா என்னடா பண்ணுறது ஒன்றும் ஃபண்ட்ஸ் எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது கண்டென்ட்டும் ஒன்றும் சரியாக மாட்டலை அப்படின்னோன்னே ஆனால் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கதை கேட்டேன் இந்த கதையை நீங்கள் தான் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிரசாந்தை கூப்பிட்டு வந்தோம் கூட்டு வந்து இவர் தானே ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரூஸ்லி பண்ணியிருக்காரு இப்போ அடுத்து அவர் வந்து ஒரு கதை வச்சுருக்காரு கேளுங்கன்னே எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு என்னடா ப்ரூஸ்லி பண்ணாருங்கிற இதை பண்ணுங்கிற பண்ணலாமா அப்படின்னு நான் நம்பி பண்ணலான்னு தயவுசெய்து இந்த கதையை மட்டும் கேளுங்கன்னார் என்றைக்கு அந்த கதையை கேட்டோமோ அதுக்கப்புறம் நோ லுக்கிங் பேக் அன்றைக்கி ட்ரிச்சியில் ஆஃபீஸ் போட்டு கொடுத்துட்டோம் பிரசாந்துக்கு ஸோ இந்த படம் ஃபுல்லாக ட்ரிச்சியில் தான் ஷூட் பண்ணுன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி நிறைய பேர் அப்போஸ் பண்ணாங்க ஏங்க இந்த படத்தை நீங்கள் இங்கே எடுக்கலாமே எதுக்கு திருச்சிக்கு போய் எடுக்கணும்ன்ட்டு ஸோ அங்கே ஒரு நல்ல லொக்கேஷன் கிடச்சிச்சு அதை நீங்கள் வெப்சீரிஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணும் ஏன் திருச்சியிலே இந்த படத்தை நாங்கள் ஷூட் பண்ணோன்ட்டு ஸோ அவுட்புட் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது வந்து பிரசாந்த் கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டு பையன் மாதிரி ஐம்பது ரூபா வேணும்னா நம்ம ஃபோன் அடிப்பான் டீ குடிக்கணும் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க நம்பா பத்து லட்சம் வேணாலும் அசால்ட்டாக கேட்பான் ஆனால் அடுத்த வாரம் ஒரு பத்து லட்சம் வேணும்னா கொஞ்சம் ஏதாச்சும் பண்ணுங்கண்ணா டி என்னோட அநியாயமாக இருக்குது பத்து லட்சம் அசால்ட்டாக கேட்குற இல்லைன்னா எனக்கு தெரியாதுன்னா உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இவன் சொன்னால் ஒரு விஷயம் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குது அஞ்சு எபிசோடுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் வந்து ஒர்த்து நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ தயவு செய்து ஏ அஞ்சு எபிசோடு இருந்து பார்த்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எப்போயுமே ப்ரெஸ் வந்து எஸ்கே பாரிஸ் மோஷன் பிக்சர்ஸ்க்கு எப்போயுமே சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த வெப்சீரிஸ் என்னோடய கம்பேக்கான இந்த வெப்சீரிஸ்க்கும் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டை நான் எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஜேர்னி வந்து ஒரு பெரிய ஜேர்னியாக இருந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது பிரசாந்த் முதல் முதல்ல வந்து எங்கள் கிட்டே இந்த கதையை சொல்லும் போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது இன்றைக்கி அந்த கதையை கேட்ட நாள்லேருந்து இன்றைக்கி இதை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது உங்களோட ரியாக்ஷனை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்டில் எல்லாருமே ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க விமல இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பாலா வந்து கலக்கி எடுத்திருக்காரு ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸில் பின்னி பெடல் எடுத்திருக்காங்க அவ்வளோ தான் சொல்லணும் டிஓபியாக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக இந்த வெப்சீரீஸ்லேருந்து எங்களோட இந்த வெப்சீரீஸ் பயணம் ஸ்டார்ட் ஆகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம
அப்புறம் டேரக்டர் பிரசாந்த் ஒரே மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணி இவன் ஓகே இவன் சிங்க் ஆகிடுவான் அப்படின்ற நம்பிக்கை அவருக்கு எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரில ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சிங்க் மெயின்டைன் ஆகுது அப்புறம் மதன் சார் அப்புறம் என்டையர் டீம் டிஓபி தினேஷ் அஜீஷ் சவுண்ட் டிசைனர் மணி இந்த மாதிரி பெரிய டீம் இருக்குது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் சுரேஷ் ரவி எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எடிட்டிங் பட்டனாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் எதிர்பார்த்தார் பிரசாந்த் ஒரு ரேசி த்ரில்லராக கட கட்ட 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 கடன்னு ஓடுற த்ரில்லராக அவர் எதிர்பார்க்கல அவர் வந்து நின்று லைஃபாக ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு என்கேஜிங்கான த்ரில்லராக தான் எதிர்பார்த்தார் இப்படி ஒரு எடிட் பட்டன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அது ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நன்றி விலங்கு இந்த வெப்சீரீஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வெப்சீரீஸ் ரொம்ப என்னை பொறு என்னோட லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் ஏன்னா பிரசாந்த் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப உயிரான ஒரு நண்பன் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் பயங்கர உயிருக்கு உயிரான ஒரு நண்பன் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நானும் அவனும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் மச்சான் காமெடினா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இன்னொரு ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராக ஒன்று பண்ணணும்டா ஒரு குணச்சித்திர நடிகனாகவும் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குடா அப்படின்னு அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் பண்ணுவோண்டா பண்ணுவோண்டான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் அவனும் ஒரு நாள் வந்து இந்த விலங்கு கதையை இந்த ஐடியா வந்த உடனே ஒரு ஒரு ஸ்கெலிட்டன் ரெடியான உடனே என்ற சொன்னால் ஏ சூப்பராக இருக்குது மச்சான் செம்மையாக இருக்குடா உடனே எனக்கு இந்த கதாபாத்திரம் வந்து இந்த ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் நான் கேட்கல ஆனால் நான் அதில் வேறு ஒரு நகைச்சுவை கதாபாத்திரம் தான் கேட்டேன் அப்போ வந்து அவன் என்ன சொன்னால் நீ இந்த கேரக்டர் பண்ணு நீ என்னடா சொல்கிற இந்த கேரக்டரா இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு ஆக்டர் ஒரு பெரிய ஆக்டர் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர் ஜேடா இல்லை நீ பண்ணு கண்டிப்பாக இது உனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாகவே நான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு கதாபாத்திரம் அது என்னை நம்பி இந்த கேரக்டரை கொடுத்த என் நண்பனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இங்கே பார்த் பா இங்கே பார்க்கும்போதே வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லணும் மதன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐயப்பனன்னா நீங்கள் எல்லாம் எதுவுமே நடந்திருக்காது தேங்க்யூ அண்ட் பிரசாந்த் ப்ரோ என்ன அவருக்கு வேணுமோ அதை வந்து ரொம்ப க்ளீனாக எனக்கு இது தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குகிற ஒரு ஒரு டேரக்டர் அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இனியா மேம் விமல் சார் ஷிஜு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் கௌஷிக் சார் அண்ட் பாலா பிரதர் பற்றி எல்லாரும் பேசிட்டாங்க ஆனால் நானும் சொல்லியே ஆகணும் இதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு கட் கொண்டு வந்து காட்டினாங்க எனக்கு அது பார்த்த உடனே நான் சொல்லிட்டேன் இவர் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு சீரியஸாகவே அவர் இது வரைக்கும் பண்ண ஸ்டீரியோ டைப் ரோல் இல்லாமல் அதை பிரேக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் டு பி இன்வால்வ் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஜி ஃபைவ் டீமுக்கும் எஸ்கே பார்ட்டிஸ்க்கும் வந்து இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் டெஃபினெட்லி அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஷியாம் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கூடவே உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணதே இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூனோ ஆல் தட் யூ டன் கணேஷ் பற்றி நான் பேசி ஆகணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து டெஃபினெட்லி அவர் வந்து ஒரு 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 ரொம்ப டேலண்டட் எடிட்டராக வந்து நோட் பண்ணுவீங்க எல்லாருமே அண்ட் லைக் லைக் எவ்ரிபடி செட் ஒரு பயங்கர டேலண்டட் டெக்னிக்கல் டீம் டிஓபி ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் நான் என்னை பற்றி நான் சொல்லிக்கூடாது அடுத்தவங்க அடுத்தவங்க தான் சொல்லணும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டு பி இன்வால்வ் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எல்லோரும் ப்ளீஸ் இந்த சீரீஸ் பார்த்து எல்லோரும் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் என்ன ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக மனசுலேருந்து வந்து நாங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் நீங்கள் இல்லைனா வந்து இந்த நடக்காது ஸோ எல்லோரும் பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு ப்ளீஸ் இதை சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் பர்சனலாக சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா ஆ ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட் முடில் நீ முடில் நீ ஹேஸ் கிவன் அஸ் அ சென்சேஷன் ரிசல்ட் ஆன் ஜி ஃபைவ் வி ஹாவ் அட்ராக்டட் ஆல் தி ஏஜ் குரூப்ஸ் ஃபார் தட் கான்டென்ட் அண்ட் நவ் வி காட் விலங்கு கமிங் ஆன் திஸ் வீக் எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப் அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸைட்டட் அபவுட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் வி காட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டீம் ஃப்ரம் ஜி ஃபைவ் ஹூஸ் பின் ஒர்க்கிங் டே இன் அண்ட் டே அவுட் to come back uh, come back with a fantastic project over here and i would like to thank the director
more violence, sex. Uh, that was that seemed to be the the order of the day. But through Vilang, great storytelling uh, and investigative thrilling drama uh, is the genre that uh, this particular series takes and uh, therefore we are really really looking forward to see how the audience response to this one is. Um, really want to uh, thank uh, Madan uh, and the entire team uh, for associating with us on this. This would be a very special project for him as well as he makes a comeback uh, into the content business and I'm sure he'll do a lot of great projects after this. I want to thank uh, Vimal for uh, really doing this project and another uh, great thing about I was just telling uh, Bal Saranan uh, during the interaction was uh, series also provides an opportunity for great actors uh, to showcase their talent uh, beyond what they have been currently slotted as. Uh, Bala Saranan has played an extremely uh, crucial uh, character in this particular series and uh, so as uh, viewers you would be surprised of what uh, an actor can do beyond because he has done comedy throughout his uh